l'une des plus importantes villes d'Algérie, située au nord-est du pays, à 435 km d'Alger. Principalement peuplée de berbères chaoui, la ville de Batma est considérée historiquement comme étant la capitale des Aurès. Située à 1058 mètres d'altitude, la plus haute agglomération d'Algérie, bien qu'elle ait été construite dans une cuvette entourée de montagnes. Elle se divise en 12 secteurs urbains, chaque secteur a sa propre antenne communale, et son bureau de poste. Le quartier historique se trouve dans le centre-ville, composé de l'ancien quartier européen et l'ancien village nègre, qui est le nom de Zmala. Le centre-ville de Batma est situé au nord de la région, et considéré comme le cœur historique. Il y avait une église datant de l'époque coloniale française qui a été démolie au début des années 70. Ses habitants continuent à dire place de l'église ou sous Guelfrac, pour désigner la place où se trouvait l'église. Aussi, se trouve le théâtre régional, qui donne sur la place du marché. La région, faisait partie de la Numidie et des premiers royaumes indépendants berbères, comme l'atteste le monument de Madrasen non loin de la ville. La vallée dans laquelle est installée Batna, faisait partie d'un territoire sous la domination de la vieille ville romaine lambèse. Les effets du temps et de l'érosion, notamment des pluies diluviennes et des glissements de terrain, ont peu à peu conduit à l'enfouissement de la ville romaine, et d'une bonne partie des vestiges de la ville de Lambèze. La vallée était habitée par des berbères chaouis. La tribu Fetzan, d'origine tripolitaine, sera concentrée à la Zawiya de Zmela ou le village de Zmela, situé dans la vallée. Les Français l'ont baptisé à leur arrivée, « Village Nègre », car il y avait une population noire, les Anaga, qui parlent le berbère subsaharien, qui sont les descendants des Sanadja. Les tribus berbères, possédaient la plus grande partie de la vallée. Ils avaient des terres pour leur pâturage et des lieux saints. Les routes étaient protégées par les tribus berbères, contre les radiés des autres tribus proches, et les attaques ottomanes. Le commerce était prospère dans cette vallée, les gens y passaient pour aller à Constantine. Il venait de Kanchla, d'Ari, de Mena, de Biskra, et d'autres régions. Le voyage durait une journée à dos de cheval ou d'âne. Plusieurs Zawiya étaient à cette époque, des lieux de visite mystique de culte des saints. Cependant la ville de Batna a existé avant la colonisation française. Ces ruines sont mentionnées par le voyageur britannique Thomas Shaw, dans son récit de voyage publié en 1738. La ville de Batna a vu le jour sur décret du 12 septembre 1848, signé par Napoléon III. En 1844, pendant l'expédition de Biskra, on établit au lieu dit, Ras El Ayoun, un camp destiné à protéger la route du Tel au Sahara, et à dominer les montagnes de Lorès. La situation était bien choisie, car la région est à plus de 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il se forma peu à peu, autour de ce camp, un centre de population qui prit d'abord le nom de Batma, puis celui de nouvelle lambèze en 1848, qui fut définitivement constitué par décret du 20 juin 1849, sous son nom primitif du Batna. Devenu un carrefour incontournable, la ville se développa rapidement, et plusieurs familles vinrent y vivre. Des commerçants sont venus de partout pour y investir et y travailler, des soldats restèrent après leur service, pour construire leur vie sur place. La ville était cosmopolite, il y avait des personnes d'origine et de confession extrêmement diverses, Chaoui, Kabyl, Mozabit, Soufi, et Arabe. Des populations originaires de diverses régions d'Algérie et d'autres pays, notamment du Maroc et Tunisie. Après l'indépendance, de 1962 à 1965, Batna garda le découpage militaire de l'ALN, elle était le chef-lieu de toute la région des Aurès. Pendant ces toutes premières années de l'indépendance, la ville a connu une croissance économique importante. Pendant le mandat du président Ouaribou Médienne, plusieurs millions d'arbres seront plantés par les jeunes appelés de l'armée, dans les montagnes avoisinant la ville, pour remplacer les arbres calcinés par les bombardements français.
les années 1970, la ville s'agrandira harmonieusement et se développera grâce au secteur industriel où plusieurs projets vont aboutir, grâce à la contribution des entreprises de l'État ainsi qu'aux entrepreneurs locaux. Batna est un carrefour routier et ferroviaire important du nord-est algérien. Elle dispose de nombreuses infrastructures de transport, un aéroport international qui se trouve à 35 km de la ville. Inauguré le 5 juillet 1998, sous le nom d'aéroport de Mengassen, puis renommé en aéroport de Mostefa Ben Boulaïd. Une gare ferroviaire et une gare routière, Adrar El Ara, qui se traduit du Chaoui, le Mont des Lions, appelé aussi la nouvelle SNTV par les Batnéens. Elle se trouve dans la nouvelle zone urbaine au sud, à la périphérie de la ville. Batna regorge d'un patrimoine archéologique exceptionnel. Plusieurs sites avoisinants, notamment la cité antique de Timgad, qui fut la principale capitale romaine dans l'Afrique sous Trajan. Le plus ancien théâtre et salle de spectacle de la ville est le théâtre régional de Batma, il date de 1899. Sa capacité d'accueil est de 435 places. Il se trouve en plein centre-ville. Le musée du Moudjahid est situé au sud-est de la ville, près du cimetière des martyrs de la révolution algérienne de la région. La salle d'exposition comporte une grande collection de photos historiques et quelques tableaux sur des thèmes d'histoire nationale. Depuis les années 70, plusieurs parcs et espaces verts ont été aménagés dans la ville. Le parc national de Belezma, créé par décret présidentiel du 3 novembre 1984, qui se déploie du sud-ouest au nord, est à proximité de la ville du Batna. Il correspond à un chaînon montagneux marquant le début du massif des Aurès. Il s'étend sur une superficie de 26 250 hectares et représente un territoire de configuration allongée. Le parc de Kadri à Fédis offre un espace de jeu et de tranquillité pour les familles. Le parc d'attractions Lompi Family, se trouvant à l'intersection des routes Batna Sétif, Batna Constantine, possède 25 attractions et fréquenté par les familles batnéennes et la population des régions alentour. La ville possède un institut régional de musique, où se produisent de jeunes artistes et des groupes de musique tels que Taffer, Numida et l'Orchestre Philharmonique des Aurès. Elle organise annuellement plusieurs événements culturels, expositions d'œuvres d'art et congrès. La galette. Agroum, ou tout simplement la caissera, joue un grand rôle dans l'alimentation charoui. Il s'agit d'une sorte de pain, elle entre dans la composition de certains plats, préparés dans chaque famille batnéenne. La Kesrak Mira, aussi appelée Matelou dans d'autres régions, se fait avec de la semoule, farine et de la levure pour obtenir une grande épaisseur. La Chakchouka est un mets de fête, se composant de pâté miaté, du berbère chawi chak qui veut dire miaté, arrosé de sauce rouge à la viande, épicé de pois chiches dans quelques régions, de courgettes, de carottes et de navets, ou encore de pommes de terre. Généralement servi avec du labène. La variété la plus fréquente est la Chakchouka ou Merzayenne. Aujourd'hui, Batna est un centre administratif et commercial animé, connu pour être l'une des villes les mieux entretenues du pays. Un bon point de départ pour visiter ces fantastiques environs. Des Z-Spot vous remercie pour votre attention. Vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner et actionner le pouce bleu.